हेलो फ्रेंड्स तो स्वागत है आपका हमारे आज की इस रेसिपी वीडियो पे और आज हम आपको बिल्कुल इसी तरीके से बनाकर दिखाएंगे मशरूम की सब्जी तो फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मशरूम बहुत तरह की होती है बट आज हमें ये वाली मशरूम मिली है और आज हम इसी की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं आज जिस मैथड से इस मशरूम को हम बनाएंगे इसी मैथड से आप किसी भी टाइप के मशरूम को अपने घर पर बना सकते हैं आपको ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी इन सारे मशरूम का वज़न टोटल 800 ग्राम है और इसे हमने गर्म पानी में डुबोकर धोकर रखा है इन मशरूम के साथ सब्ज़ी में डालने के लिए हमने दो मीडियम आकार के आलू भी लिए हैं जिसे अच्छे से छीलकर छोटे टुकड़ों में काट लिया है तो चलिए अब इस मशरूम और आलू को आज आपको हम कुछ स्पेशल तरीके से बना दिखाते हैं सबसे पहले कढ़ाई पर टू टेबल सरसों का तेल लेंगे और इस तेल को गर्म होने देंगे तेल के गरम होने पर इसमें हम कटे हुए आलू को डालेंगे और इसे चम्मच से चलाते हुए आलू को हम मीडियम आंच पर पाँच से छः मिनट फ्राई करेंगे कुछ देर के बाद आलू जब इस तरह से फ्राई हो चुके हो तब हम गैस के फ्लेम को कम करके फ्राई किए हुए आलू को कढ़ाई में से निकाल लेंगे आलू को निकालकर अब ये जो बची हुई तेल है इस पर हम मशरूम को डालेंगे गैस के फ्लेम को हाई करेंगे और इन मशरूम को हाई फ्लेम पर 8 से 10 मिनट अच्छे से फ्राई कर लेंगे मशरूम को जब हम चार पाँच मिनट फ्राई करेंगे तो इसमें से थोड़ा थोड़ा पानी निकलने लगता है इसे आप कंटिन्यू हाई फ्लेम पर चम्मच से चलाते रहें अपने आप ये पानी जो है वो सूख जाएगी और हमारे मशरूम भी अच्छे से फ्राई हो जाएंगे 10 मिनट मशरूम को फ्राई करने पर अब ये अच्छे से फ्राई हो चुकी है तो इन मशरूम को अब हम कढ़ाई से निकाल लेंगे मशरूम को निकालकर अब इस कढ़ाई पर तीन टेबल स्पून सरसों तेल को डाल रहे हैं और गैस के फ्लेम को हम बिल्कुल कम करके इस तेल को गर्म होने देंगे तो जब तक ये तेल हमारा गर्म हो रहा हो तब तक हम कुछ खड़े मसालों को एक साथ प्लेट या कटोरी में निकाल कर रख लेते हैं तेल पर डालने के लिए हम ले रहे हैं आधी छोटी चम्मच शाही जीरा थोड़ी सी मात्रा में जावित्री तीन पीस छोटी इलायची ले लिया है इलायची को थोड़ा सा तोड़ कर लेना है सात से आठ दाने कबाब चीनी तीन से चार लौंग एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का लेंगे एक बड़ी इलायची और एक तेजपत्ता अब इन सारे खड़े मसालों को हम तेल पर डालेंगे तेल भी अब हमारा गर्म हो चुका है तो इसमें हम एक चुटकी हींग और सारे खड़े मसालों को इस गर्म तेल पर ऐड कर देंगे खड़े मसालों को डालने के कुछ ही सेकेंड्स के बाद इस पर हम तीन मीडियम साइज के पतले कटे हुए प्याज को डालेंगे और अब इस प्याज को हम इन खड़े मसालों के साथ में पाँच से छः मिनट मीडियम आंच पर फ्राई कर लेंगे फ्राई किए हुए प्याज के साथ में अब हम दो मीडियम आकार के कटे हुए टमाटर को ऐड करेंगे और टमाटर के अच्छे से मेल्ट होने तक इसे हम प्याज के साथ में पकाएंगे तो फ्रेंड्स अब आप देख सकते हैं प्याज के साथ टमाटर जो थे वो बिल्कुल अच्छे से पककर प्याज के साथ में ही मेल्ट हो चुकी है तो अब फ्लेम को हम कम करेंगे और इसके साथ में डालेंगे एक छोटी चम्मच जीरा पाउडर आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर एक छोटी चम्मच हल्दी आधी छोटी चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर आधी छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर एक छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डेढ़ छोटी चम्मच या आपने स्वाद अनुसार नमक और एक बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट अब इन सारे मसालों को हम मीडियम आंच पर छः से सात मिनट 
अच्छे से चलाते हुए इसे फ्राई कर लेंगे मसालों को अच्छे से फ्राई करने के बाद इन मसालों के साथ में हम एक छोटी चम्मच कसूरी मेथी ऐड कर रहे हैं और एक छोटी चम्मच शुद्ध देसी घी मेथी के पत्ते और घी को हम अच्छे से मसालों के साथ में कुछ देर मिक्स कर लेंगे मसालों को हमने दो मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर अच्छे से मिक्स कर लिया है अब हम गैस के फ्लेम को हाई करेंगे और इस पर लगभग तीन गिलास पानी को ऐड कर लेंगे इसके ग्रेवी को बनाने के लिए पानी को मसालों के साथ अच्छे से मिला लेना है ग्रेवी के तैयार होने पर अब इस ग्रेवी के साथ में हम फ्राई किए हुए आलू और मशरूम को डाल देंगे ग्रेवी के साथ अच्छे से मिला लेना है इन सभी चीज़ों को और इसे हम तीन से चार मिनट मीडियम आंच पर पका लेंगे कुछ देर पकाने के बाद अब इसके साथ में हम आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर और कटे हुए धनिया के पत्तों को डालेंगे सब्जी के साथ अच्छे से मिलाते हुए अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे तो फ्रेंड्स अब हमारी मशरूम की रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें या अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें धन्यवाद